సమాజానికి తిరిగిస్తూ ఉంటుంది ఆ కుటుంబం మమత డాడీకి మాట ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ రైట్ ఫైనల్ కంక్లూజన్కి వచ్చినప్పుడు వన్ మినిట్లో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు వ్యూవర్స్కి మీ నలుగురు కూడా నేను ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వస్తాను యా ఫస్ట్ మీరు ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ అమ్మాయిలను తక్కువగా చూడకండి చదివించండి అంటే చదివిస్తే వాళ్ళ దేంట్లో తక్కువ కారు కొంతమంది అమ్మాయిల వాళ్ళు కోరికలను కూడా చంపుకుంటున్నారు ఇంట్లో పేరెంట్స్ వల్లనో ఏదో తెలియదు కానీ కానీ కొంతమంది పేరెంట్స్ కోరికలని పిల్లలు నెరవేర్చలేకపోతున్నారు కానీ ఇద్దరు కలిసి కరెక్ట్గా ఆలోచించి మాట్లాడుకుంటుంటే అది మీ మీ ఫ్యామిలీకి చాలా హ్యాపీగా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది సమాజానికి కూడా మా ఇంట్లో మేము మా డాడీ మేము చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాము మా డాడీ కోరికలు మా కోరికలు అందరం మంచిగా నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాము అది సమాజానికి కూడా మేము ఫ్యూచర్లో చాలా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నాము మా డాడీ ఏమనుకుంటున్నాడో వీళ్ళందరూ హెల్ప్ చేయాలని అనుకుంటున్నాడు కానీ దానికి రెండింతలు మూడింతలు ఎక్కువగా మేము డాడీ ఊహించని విధంగా మేము చేయాలని అనుకుంటున్నాము ఇంకా మా కోసం డాడీ చాలా వదులుకున్నాడు చాలా కోరికలు ఉన్నాయి అవన్నీ మాకు తెలుసు ఏంటో వాటిని కూడా డాడీకి సర్ప్రైజ్గా ఒక మాట నేను అడగాలనుకుంటున్నా నాన్న మూడు పూట్ల భోజనం చేసి చాలా రోజులైంది ఎప్పుడు తినపించబోతున్నారు ఆయనకి మూడు పూట్ల భోజనం ఫస్ట్ నేను పీజీ సీట్ తెచ్చుకోగానే డాడీకి ఏం కష్టం రాకుండా చూసుకుంటాను అప్పటి నుంచే డాడీ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఓకే మాధురి అందరూ అందరికీ కొన్ని కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి కదా అవి అది మాధురి కొన్ని కోట్ల మంది ఈరోజు మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు లైవ్లో కొన్ని లక్షల మంది చూస్తున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో వాళ్ళందరికీ ఏం చెప్తారు మిమ్మల్ని అన్న ప్రతి వాళ్ళకి సమాధానంగా మాధురి ఏం చెప్తుంది ఆన్ కెమెరా అంటే మిడిల్ క్లాస్ లేకపోతే లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఇట్లా మా మేము ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాము అట్లా అట్లాంటి వాళ్ళు మా వాళ్ళు ఏది మేమేం సాధించలే మేము మేము అసలు ఏం గోల్సే పెట్టుకోవద్దు కావచ్చు అని అనుకున్న వాళ్ళం చాలామంది ఉంటాం మేము కూడా ఫస్ట్ అట్లే అనుకుని ఉండే ఎందుకంటే ఇంట్లో పరిస్థితి వల్ల మేము ఇంత పెద్ద గోల్ పెట్టుకున్నా అది మా దగ్గర రాదు కావచ్చు అని ఒక థాట్ అసలు మాకు ఎప్పుడు రాలేదు ఎందుకంటే మా పేరెంట్స్ అట్లా ఏం మీరు ముందు చదువుకోవాలి అంతే మీ మీ మీకు కావాల్సిన అన్ని నేను ప్రొవైడ్ చేస్తా అవి చదువుకోవాలి అని చెప్పారు సో మనము ఏంటి ఏంటని ఏం చూడొద్దు మనకు చదువు అది ఒకటి మనం చేయాల్సిన పది అదే కాబట్టి మన పేరెంట్స్ ఇంకా ఏదైనా చూసుకుంటారు అరే మా వాళ్ళు ఇది కాదేమో మేము చేయలేదేమో అట్లా ఏం ఆలోచించకుండా కరెక్ట్గా ఆలోచించి మంచిగా చదువుకుంటే ఏదైనా పాసిబుల్ అవుతుంది రైట్ రోహిణి అండ్ రోహిణి రోహిణి థర్టీ సెకండ్స్లో ఏం చెప్తారు ఆన్ కెమెరా ఆడపిల్ల పుడితే ఏదో ఒక సర్టన్ ఏజ్లో పెళ్లి చేసి భారం వదులుకోవాలని ఎవరు అనుకోకండి వాళ్ళ కోరికలు వాళ్ళ డ్రీమ్స్ తెలుసుకొని వాళ్ళ డ్రీమ్స్ అచీవ్ అయ్యేలా వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి అందరూ మాలా వాళ్ళ గోల్స్ అచీవ్ అయ్యేలా మోటివేట్ చేయాలని పేరెంట్స్ని కోరుకుంటున్నాం రోషిని అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ గోల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి బాధపడుతుంటారు అంటే ఇంట్లో పేరెంట్స్ కానీ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఎవరు అందరూ మోటివేట్ చేయండి పేరెంట్స్ మోటివేషన్ ఉంటేనే స్టూడెంట్స్ ఒక సర్టెన్ గోల్కి రీచ్ అవుతారు పేరెంట్స్ బాగా మోటివేట్ చేయాలని కోరుతున్నాం రైట్ కంక్లూషన్ ఓన్లీ థర్టీ సెకండ్స్ రామచంద్ర గారు మీ దీక్ష ఎప్పుడు మీరు విరమించబోతున్నారు మూడు పూట్ల తినాలనేది మీ కూతుర్ల కోరిక సో ఎప్పుడు వాళ్ళకు వాళ్ళ కోరిక నెరవేర్చబోతున్నారు చాలా సమయం ఉంది సార్ ఎందుకంటే అందరు సెట్ అయ్యేంత వరకు దాకా అలానే ఉంటుంది సార్ అది మినిమం ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ పట్టవచ్చు ఇంకొక ఎనిమిది సంవత్సరాల దాకా అది అది అలా కంటిన్యూ అవుతుంది సార్ అది ఎనిమిది కావచ్చు పది కావచ్చు రైట్ ఆయన దీక్ష తీరాలంటే కనుక సమాజం దీక్ష పోనాల్సిన పరిస్థితి అవును సమాజం అంతా కలిసి ఎన్ని ఉపద్రవాలు వచ్చినా ఎలా ఎదుర్కొన్నామో వాటిని ఎలా అధిగమించామని తెలుసు సమాజం ఇప్పుడు ఉద్యమించాల్సిన పరిస్థితి లాంటిది కాదు కానీ బహుశా దాంట్లో ఒక మార్గం మాత్రం ఇప్పుడు ఉంది అటువంటి సందర్భం ఈ కుటుంబం ఒకటే కోరుకుంటా ఉంది ఆ నలుగురు ఆడపిల్లలు ఎంబీఎస్ సీటు సాధించారు కానీ వాళ్ళ వీళ్ళు దూసుకుపోవాలంటే మాత్రం ఆ రోడ్ల గతుకు గతుకుల రోడ్లను మాత్రం సాఫీ చేయాల్సిన బాధ్యత మన చేతిలో ఉంది సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ కథ నుంచి వస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నలుగురికి షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి కుదిరితే ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు ఎంతో కొంత సాయం చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఆ కుటుంబానికి ఆ డీటెయిల్స్ నేను ఆల్రెడీ కింద డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఇంకొకసారి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను కొంక రామచంద్రం అకౌంట్ నెంబర్ వన్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ ఫైవ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్రిపుల్ జీరో వన్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ ఫోన్ పే లేదా జీపే ద్వారా గూగుల్ పే ద్వారా వాళ్ళకి సాయం చేయాలనుకుంటే నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్
सो चुदा कुटाने मं जर अंड नलगर डाक्टर इंका भविष्य में मुंक प्रजा सेव चय इंका मरी मुंक को अलग यार चंद्र रेडिगार मीलांट दातल इंका मुंक रि असल अवकाश ले मनि की संबंधी सायन की एक् का लेने पक्ष में दाँ ट्रेस कुटम दिल्ली वाल सायन चुस्त व्यक्ति चंद्र रेडी सो इलांट वाल इंका उंका बति के उ वालों वालों को कुटा की आदा असित कीप वाचिंग आरटीवी वेलकम टू आरटीवी इपड़के फोटो फ्रेम चूडगा इंटरव्यू स्ट्रीम चूडगा अर्थमेंटीज मैं नल्बर डाक्टर्स नल्बर डाक्टर्स का नल्बर डाक्टर्स का सारी नल्बर डाक्टर्स वूतर का डाक्टर अवन आंद्री पेर मार मोगेला सिद्धिपेट नीचे का राष्ट्र रेणू इपड़ कुटी माटडक आ नल्बर डाक्टर्स नल्बर डाक्टर्स अम पट कषाले आ कुट ए इबंधे आ तंड्र पड़ कषाले आंद्र दिगमिंगन कन्ीले आल्ली कष्ट इवीं माटडक प्रयत्न चाहे हेर दि आर् इंट्रड्यूस प्रयत्न चुनाव रामचंद्रम अलगे शारद वील दंपत की संबंधी नैन वगैरह वाल इंट्रड्यूस प्रयत्न रामचंद्र अलगे शारद गार वकम टू आर्ट स्टूडियो मीदर की मुझे नैन वेलकम से वीलु नल्बर यह प्रपंच कारण मीदर इपड़ प्रपंच प्रपंच इंस्पैर से राष्ट्रोसारी कंग्राचुलेषन नी सो लैट मी इंट्रड्यूस फस्ट ममता रेवे पद्धति तुम स्टार्ट कैरियर ने एमबीबीएस का इपू कंप्लीट एंड नैक्स्ट माधुरी इंको फैनल इयर उ मेडिकल संबंध अंड वीलिदर दी कौन वीलिदर दी वीलिदरू एमबीबीएस सीट साधं डाक्टर्स तलद परवे एक्सकोपार रोहिण अं रोशनी वेलकम टू आरटी स्टूडियो अंड अला वील स्टोरी विनी रियाक्ट व्यक्ति मैं स्टूडियो उ चंद्र रेडी और सारी वो माला प्रयत्न चाहा मुझे रामचंद्र गार मत नल्बर कूतर अनगा सामचारे पट्ट कुदे सिचुवे उ नल्बर कूतर एला पोषिस्व इधी अति अटू आ टाइम में इश्यूस एदरकोटर चला निरपेद कुटम नैन चुनपे मैं ने पन्े संवस चल जी अन्न्य पाप पिछड़ी चलो आयन को चाल सारे लेकर लेने सारे पिछड़ी वे तन की तन को चुनी पिछड़ रव तो अम्म फस्ट लेबर पनी होे कूली पनी अम्म को पिछड़ रव तात उूली पनी होने इंटाड़ उ अत की पिछड़ी वो तन के जरगक जरूरत बहुत नंटर दी टेलर पनी ने अम्म की आ टाइम में मिशी को जरिएय अब इंटर दें अम्म ब्लौज कुटू कुटा पोषण स्टार्टि अला मुगर अखलू चल तरवा नय्टी टू ट्वेंटी फोर इयर्स एज चाड़ा तरवा अम्मचे मा चन तरह अन्न अन्न मीद बिंग तो एडि एडी तन तुंब नागो ग कैंसर तो चल जी तन के गुंत कैंसर अनेसीज तुंदर बैठ पड़े रूम संवस चाल सारे हास्पल तिगा इंडोस्को फोर फाइव टाइम्स इंडोस्को इच्छा चवर की हईदराबाद मलकाजगी राघंज थिटर मुझे हास्पल्ल और वार रोज ट्रीटमेंट चेपिस्ते फल इंडोस्को गुंत कैंसर अल्पी तरह इकने कैंसर हास्पल्ल अडमटन तरह सर्जरी लपट असल एला अवयवा ले अभी मत आईना वालू मल्ल इंटी पंप जी मूर् ना रोज बच्चे अंतमी उड़देनि पंपर वाल विधाने मूर्ण ना रोजक अम्म चल जी अंत पक् अन्न दूर पक् तल दूर सो अट सदर्भ एवरना फैमिल सपोर्ट एक्सपेक्टर सो अट सदर्भ इंटी पोषा कष्ट तरह पिने चवर एम जो टाइम अटे अब अम्म चलने समय में ना वैस वे पदेन संवस अब चल उ बापम्म नल्बर ना तो नल्बर ने पनचे कुट पोषण साध्यम 
అలాంటి సందర్భంలో నేను కూడా మంచి క్లోజ్ ఉంటూ ఉండేది ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇంటర్ డిస్కంటిన్యూ చేసుకొని తర్వాత నేను పని చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిన పని తర్వాత నైంటీ నైంటీ సెవెన్లో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను నైంటీ ఎయిట్లో పెద్ద అమ్మాయి పుట్టింది నైంటీ నైన్లో మా చెల్లి పెళ్ళి చేశాను టూ థౌజండ్లో చిన్నగా ఇల్లు కట్టుకొని అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది తర్వాత టూ థౌజండ్లో రెండు టూ థౌజండ్లో రెండో అమ్మాయి టూ థౌజండ్ త్రీలో చిన్న పెళ్ళి ఇద్దరు రావడం జరిగింది అప్పుడు పిల్లలకు ఊహ వచ్చిన తర్వాత మా పెద్ద అమ్మాయి వచ్చేసి అందరి ఇళ్ళలో నానమ్మ ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళ వీళ్ళు ఉన్నారు మన ఇంట్లో నానమ్మ ఏమైంది అంటే నానమ్మాయి ఇలా గొంతు క్యాన్సర్తో చనిపోయింది పెద్ద నాన్న వచ్చేసి ఆయనకు పిడిసి వచ్చి చనిపోయాడు అని చెప్తే వాళ్ళు పిల్లలు చాలా బాధపడి మన ఇంట్లో ఒక డాక్టర్ ఉంటే సరైన సమయంలో కూడా ట్రీట్మెంట్ అంది వాళ్ళు బతుకుండే వాళ్ళు అని రామచంద్ర అంటే మీ మీరు చెబుతుంది దాని ప్రకారం చూస్తే మీరు చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు అంటే మీ ఫ్యామిలీ లీడ్ చేయడం కావచ్చు పోషించిన విషయంలో కావచ్చు సో అక్కడి నుంచి ఒకసారి నేను పిల్లలకి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మమత ఫస్ట్ నుంచి మీ పేరు నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇద్దరు పేర్లకు సంబంధించి బట్ కమింగ్ టు యూ మమత నాన్న టైలర్గా చేస్తున్నప్పుడు వేరే ప్రొఫెషన్ అంటే త్వరగా ఏదైనా జాబ్ చేసి ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేయాలి ఈ కైండ్ సెట్లోకి వెళ్ళిపోతారు పిల్లలు అనగానే లేదు నేను డాక్టర్ కావాలి సో ఆ టైంలో చాలామంది చాలామంది అంటూ ఉంటారు వేరే జాబ్ చేయొచ్చు కదా సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేశారు ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు వాటిని మీరు అవన్నీ నేను కూడా ఫేస్ చేశానండి నేను చిన్నప్పుడే డాక్టర్ అవ్వాలని అనుకున్నాను డాడీని అడుగుతుంటే నానమ్మ వాళ్ళు ఎక్కడ ఏమైంది అని అంటే అందరి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు మా ఇంట్లో లేరు అంటే చూసుకుంటారు బాగుంటుంది అని మాకు చాలా చాలా సార్లు అనిపించేది డాడీ చెప్పాడు నానమ్మ ఇలా చనిపోయింది సరిగా డయాగ్నోస్ చేయలేదు అన్ అన్నప్పుడే మాకు అనిపించింది మా కుటుంబంలో ఎవ్వరు లేరు మా నుంచి ఒక రౌత్ ఇంత బాగుంటుంది అని ఇంకా అందరం నలుగురు ఆడపిల్లలని చాలా చులకనగా చూసేవాళ్ళు సమాజం అందరు అమ్మాయిలే ఇంత ఇంత చదివిస్తున్నాను ఆయన స్కూల్ చదివి అంత మా డాడీ చిన్నప్పుడు కొంచెం కొంచెం ప్రైవేట్లో చదివిపించేవాడు మమ్మల్ని అవి నలుగురు అమ్మాయిలు పెట్టుకుని కూడా నువ్వు ప్రైవేట్లో చదివిస్తున్నావు నీ ధైర్యం ఏంటి అలా ఇలాగ అంటే చులకనగా చాలా మాట్లాడేవాళ్ళు మేము అనుకున్నాం నలుగురు అమ్మాయిలం అయితే ఎవరికి తక్కువ దేంట్లో తక్కువ మేము కూడా చూపిస్తాం నలుగురం సమాజానికి అమ్మాయిలని తక్కువ చూడకండి అందులో ఎందుకు తక్కువ అనుకుంటే సాధించింది ఏది లేదు ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా సందర్భాల్లో చూస్తూ ఉంటాం తండ్రి కనుక కుటుంబాన్ని పోషించిన కష్టం అవుతుంటే కనుక ఏదో పని చేయొచ్చు కదా ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళి పని చేసుకోవచ్చు రోజుకు వంద రూపాయలు వచ్చినా మీ నాన్నకు ఉపయోగపడుతుంది కదా నువ్వేం చదువుతావు సో అలాంటి మాటలు ఏమైనా మీరు పడ్డారా మేము పడ్డామండి మీరు మీ డాడీ చదివిస్తా అన్నప్పుడు మీరు కూడా అలాగే వెళ్తున్నారు వేరే ఏదైనా చేయొచ్చు కదా అంటే టెన్త్ తర్వాత మమ్మల్ని ఎంపీసీ రూట్లో వెళ్ళామన్నారు చాలా మంది బైపీసీ వెళ్తామంటే అంటే వాళ్ళు జాలీగా అన్నారు నలుగురు అమ్మాయిలమని అలా అన్నారో ఏమో తెలియదు కానీ చాలా మంది అన్నారు అంటే అందులో వెళ్తే తొందరగా సెట్ అవుతారు కదా మీ డాడీ కూడా భారం తగ్గిద్ది కదా అని చాలా మంది అన్నారు కానీ మా డాడీ మా మా కోరికను ఎందుకు చంపుకోవడం అని చెప్పేసి మా డాడీ ఎప్పుడు మీకు నచ్చిందే చేయండి మీరు అదే అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు మన కుటుంబం నుంచి అవుదాము ఈ సమాజానికి చూపిద్దాం అని చెప్పేసి మా డాడీ కూడా ఎప్పుడు వెనక అడుగు వేయలేదు ఇక్కడ నేను కంటిన్యూ చేస్తాను అంతకన్నా ముందు మీరు డాక్టర్ కంప్లీట్ అయింది మీ చెల్లి ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు చెల్లి ఇల్లు కూడా ఇద్దరు కూడా ఎంవీఎస్ సీట్ సాధించారు వాళ్ళు కూడా చదువుకోవాలి ఫైనాన్షియల్గా స్టేబుల్ అయినా మీరు ఇంకేమైనా ఇప్పుడు ఏమైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరికైనా అంటే ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ చదవడం అది దట్ యూ నో అది ఎంత కష్టం అవుతుంది అనేది ఫైనాన్షియల్ కూడా యూ నీడ్ హెల్ప్ కదా సో ఏం చే ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే రాజకీయాల్లో ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి కొంచెం మమ్మల్ని మాకు కొంచెం సపోర్ట్గా ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం ఓకే సో ఒక్కసారి వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఆ డీటెయిల్స్ ఆన్ స్క్రీన్ మీరు చూస్తున్నారు కిందన డిస్ప్లే అవుతుంది బ్రేకింగ్ న్యూస్లో మీరు కనుక వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఎవరికైనా సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఆ కిందన అకౌంట్ డీటెయిల్స్ నేను ఒకసారి చదివి వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఆ డీటెయిల్స్ కొంక రామచంద్రం అకౌంట్ నెంబర్ వన్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ ఫైవ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అలాగే ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ హెచ్డిఎఫ్సి ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్రిపుల్ జీరో వన్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ ఫోన్పే లేదా జీపే గూగుల్ పే చేయాలనుకుంటే కనుక యూపీఎస్ సిస్టమ్లో నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ జీరో ఫోర్ ఈ నెంబర్లకి ఫోన్పే లేదా జీపే ద్వారా వాళ్ళ అకౌంట్కి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఫినాన్షియల్గా హెల్ప్ కోరుతుంది ఆ కుటుంబం ఇంతవరకు మేము సాధ